இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க கூடியது சர்வர் அதோடைய டைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சர்வர்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மாஸ்டர் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதில் ஹை எண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் நிறைய ரேம் மெமரி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சர்வர் கூட நிறைய கிளைண்ட் மிஷின் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கிளைண்ட் மிஷினுக்கு என்ன தேவையோ இது சர்வ் பண்ணும் ஒரு சர்வருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கும்னா அதோடைய சிபியு அதோடைய சிப் செட் அதோடைய ரேம் மெமரி இதை பேஸ் பண்ணி அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் இப்போ சிபி எடுத்துகிட்டோம்னா தேர்ட்டி டூ பிட்டா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா எத்தனை நம்பராக ப்ராசஸர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ப்ராசருடைய கவுண்ட் அதிகமாக அதிகமாக அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ப்ராசருக்கு எத்தனை கோர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த கோருக்கு எத்தனை ட்ரேட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ப்ராசருக்கு ரெண்டு கோர் இருக்குது நாலு ட்ரேட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராசருடைய மேக்ஸிமம் ட்ரேட் வந்து இப்போ எட்டு இப்போ ஒரு நாலு ப்ராசர் உள்ள சர்வரை பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி டூ ட்ரேட் இருக்கும் அதுமாரி அதோடய ஜிஹாட் ஸ்பீடாக பார்க்கணும் எவ்வளோ ஜிஹாட் ஸ்பீடில் இருக்குன்னு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜிகா ஹெட்ஸா இல்லை டூவா இல்லை த்ரீ ஜிகா ஹெட்ஸா இல்லை ஃபோரா இந்த ஜிகா ஹெட் ஸ்பீடு அதிகமாக அதிகமாக அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி அதோடைய கேஷ் மெமரியும் பார்க்கணும் எல் ஒன் கேஷ் மெமரி எவ்வளோ அலாகேட் பண்ணிக்காங்க எல் டூ கேஷ் மெமரி எவ்வளோ இருக்குது எல் த்ரீ கேஷ் மெமரி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் எல் த்ரீ கேஷ் மெமரி வந்து இப்போ நாலு எம்பி இல்லை எட்டு எம்பி இல்லை பதினாறு எம்பி இருபத்தி நாலு எம்பி முப்பத்தி ரெண்டு எம்பி இதுமாதிரி எவ்வளோ இருக்கலாம் இந்த எம்பி அதிகமாக அதிகமாக அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ மெமரியை பற்றி பார்க்கலாம் மெமரியில் என்ன மாதிரி டைப் மெமரி யூஸ் பண்ணிக்காங்க டிடிஆர் ஒன்னா டிடிஆர் டூவா டிடிஆர் த்ரீயா டிடிஆர் ஃபோரான்னு பார்க்கணும் அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் அறநூறு ஜிஹா மெகா ஹெட் ஸ்பீடு இருக்கா இல்லை எண்ணூறு மெகா ஹெட் ஸ்பீடு இருக்கா இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு மெகா ஹெட் ஸ்பீடு இருக்கா இதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக அதிகமாக அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுமாரி அதோடைய கெப்பாசிட்டியை பற்றி பார்க்கணும் எட்டு ஜிபி ரேம் மெமரியா இல்லை அறுபத்தி நாலு ஜிபி மெமரியா இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மெமரி கான்ஃபர்ம் பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்கணும் இப்போ எட்டு ஜிபி ரேம் மெமரினா அதுக்கு உண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் மெமரினா அதுக்கு உண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் இந்த மெமரி கெப்பாசிட்டி வந்து எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும் ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி கூட தேவைப்படலாம் ஸோ அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வர் பார்க்கலாம் டவர் சர்வர் இருக்குது ரேக் சர்வர் இருக்குது பிளேட் சர்வர் இருக்குது மெயின் ஃப்ரேம் சர்வர் இருக்குது இப்போ டவர் சர்வர்னா ஒன்றுமே இல்லை நார்மல் டெஸ்டாப் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் டவர் சர்வர் வந்து பேசிக் லெவல் சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் வைஸ் பெருசாக இருக்காது ஒரு நார்மல் சர்வருக்கு என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரி லோ ஹேண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்கும் டவர் சர்வர் யாருக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு சின்ன கார்கனைசேஷன் இருக்குன்னா அவங்க டவர் சர்வர் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காட்டினா அது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான சர்வராக இருக்கும் அந்த சர்வர் கூட அவங்க ஆர்கனைசேஷன் உள்ள கம்ப்யூட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையானது அந்த மாஸ்டர் சர்வர்லேருந்து எடுத்துக்கிடுவாங்க டவர் சர்வரில் என்ன பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஒரு பத்து சர்வர் அவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அவங்களுடைய சர்வர் ரூமில் அதை ஹோஸ்ட் பண்ணலுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இதுதான் டவர் சர்வரோட இமேஜ் டவர் சர்வர் யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் கொடுக்குறாங்க ஹெச்பி கொடுக்குறாங்க ஐபிஎம் கொடுக்குறாங்க லெனோவா கொடுக்குறாங்க மாதிரி நிறைய கம்பெனி டவர் டவர் சர்வர் கொடுக்குறாங்க டவர் சர்வருடைய ப்ரைஸும் ரொம்ப எக்கனாமிக்காக தான் இருக்கும் இது அதோடைய இன்டர்னல் வியூ இந்த டவர் சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சிபி இருக்குது எட்டு மெமரி ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ்டர்னல் கூலிங் ஃபன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்த சிடி ரோம் இந்த இடத்த ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் மோட் பண்ணிக்காங்க இது எஸ்எம்பிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்காங்க இது அது பேக் வியூ பேக் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு எஸ்எம்பிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காண்டி ரெண்டு எஸ்எம்பிஎஸ்னா ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் டவுன் ஆகிட்டுனா அடுத்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பவர் சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ரேக் சர்வர் என்ன என்ன பார்க்கலாம் ரேக் சர்வர்னா ஒன்றுமே இல்லை டவர் சர்வர் விட ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் ரேக் சர்வரை வந்து வெர்டிக்கலாக ரேக்கில் மோட் பண்ணியிருப்பாங்க ரேக் சர்வரை எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ண டவர் சர்வரை யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்பேஸ் தேவைப்படுச்சு ரேக் சர்வரை வந்து நம்ம டா மவுண்ட் பண்ணிடலாம் ரேக்கில் இதனால் கம்மியான ஸ்பேஸ்லேயே நிறைய சர்வரை மவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சு அதனால் டேட்டா சென்டர்லாம் ரேக் சர்வர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ரேக் சர்வரில் ஒன் யூ ரேக் டூ யூ ரேக் ஃபோர் யூ ரேக் சிக்ஸ் யூ ரேக் எயிட் யூ ரேக்னு இப்படி இருக்குது ரேக் ச
ஒன்று அதுக்கு மேலே ஒன்று ஒன்று அதுக்கு மேலே ஒன்று ஒன்று மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் பவர் பட்டன் இருக்கும் யூஎஸ்பி கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க விஜிஏ போட் கொடுத்துருக்காங்க விஜிஏ போட் இருக்குன்னா மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ்பி போட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட்லேயே கீபோர்டு மவுஸ்லாம் மவுண்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து ஃபுல்லுமே வந்து ஹார்ட் ஷாப்பபிள் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிட்டா அங்கே இண்டிகேஷன் கொடுக்கும் அந்த இண்டிகேஷன் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து சர்வர் ஆனில் இருக்கும்போது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மா ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது அதோடைய பேக் வியூ பேக் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது அதோடைய ஈத்தர்நெட் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஜிபி ஜிபி ஃபோர் ஈத்தர்நெட் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வீடியோ போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது அதோடைய இன்டர்னல் வியூ இந்த ரேக் சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிபியூ இருக்கு சிப் செட்டு அதோடைய கூலிங் ஃபேன் வச்சுருக்காங்க இது எஸ்எம்பிஎஸ் இதுதான் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேக் சர்வரில் தான் பெரிய டிசைன் வந்துச்சு ஒவ்வொரு ரேக் சர்வருக்கும் ரெண்டு பிளக் கொடுத்துருப்பாங்க பவர் பிளக்கு அது ஒரு பிளக்கு கூட இருக்கலாம் அப்புறம் அதோடைய நெட்ஒர்க் கேபிள் மனை பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைபர் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணால் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் இந்த சர்வில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன பிளக் எங்கே மாட்டியிருக்காங்க என்ன நெட்ஒர்க் கேபிள் பண்ணுறாங்க மற்றதெல்லாம் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதை போகிறதுக்கு தான் டேட்டா சென்டரில் பிளேட் சர்வர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நம்ம பிளேட் சர்வர் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிளேட் சர்வர்னா ஒன்றுமே இல்லை கிட்டத்தட்ட அதுவும் ரேக் சர்வர் மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பிளேட் சர்வரில் இன்னும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா ஒரு என்க்ளோசர் இருக்கும் அதை சேசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே எல்லா பிளேட் சர்வரையும் வரிசையாக அரிஜாண்டலில் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதனால் அந்த சேசஸ் தான் எல்லா சர்வருக்குமே பவர் சப்ளை பண்ண கொடுக்க போகுது அதுமாரி நெட்ஒர்க்கும் அது தான் பவர் கொடுக்க போகுது பிளேட் சர்வர் வந்து பவர் கம்மியாக எடுக்கும் ஹீட் அந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மற்ற ரெண்டு சர்வரை க கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லாவே இருக்கும் ஆனால் காஸ்ட் வைஸ் இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு சர்வரை கம்பேர் பண்ணும்போது பிளேட் சர்வரில் வந்து இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஏதாவது ஒரு பிளேட் சர்வர் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுனா நம்ம வந்து இப்போ அதை கிளென்க்ளோஸர் வந்து ஃபேர் ஆஃப் பண்ண அவசியமே இல்லை அப்படியே ஆன்லேயே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இதுதான் பிளேட் சர்வருடைய வியூ மேலே ஒரு எட்டு பிளேட் சர்வர் மவுண்ட் பண்ணிக்காங்க கீழே ஒரு எட்டு பிளேட் சர்வர் மவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது வந்து எல்இடி பேனல் இதில் வந்து பிளேட் சர்வருடைய ஸ்டேட்டஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதில் மாடிஃபை பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டெல்லோடைய பிளேட் சர்வர் இதுலேயும் அவங்க எட்டு பிளேட் சர்வர் மேலே கீழே பிளேட் பிளேட் சர்வர் இருக்குது இது தான் அந்த என்க்ளோசர்னு சொல்லுவாங்க இது அதோடய இன்டர்னல் ரிவியூ இன்டர்னல் இந்த பிளேட் சர்வரை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் சிபியூ கொடுத்துருக்காங்க ரேம் மெமரி இதில் ஓஸ் பண்ணிப்பாங்க இது அந்த என்க்ளோசரில் வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இது மூலமாக இந்த கனெக்டர் மூலமாக தான் இதுக்கு பவர் சப்ளை நெட்ஒர்க் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவாங்க பேக் சர்வர் பிளேட் சர்வர் டவர் சர்வர் இதில் எல்லாமே இன்பில்டாகவே மெமரி ரே நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ இது எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் டிஸ்க் தேவைப்படுதுனா நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் அதில் ஸ்டோரேஜ் சர்வர்லேருந்து இதில் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ மெயின் ஃப்ரேம் சர்வர்னா என்ன பார்க்கலாம் மெயின் ஃப்ரேம் சர்வர்னா என்னென்னா ஒரு ஹை எண்ட் சர்வர் இருக்கும் அதில் இன்பில்டாகவே அதுக்கு தேவையான ப்ராசஸர் ரேம் மெமரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மற்ற சர்வர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹை எண்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து மெயின் ஃப்ரேம் சர்வருடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஐஓ ப்ராசஸுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஐஓ ப்ராசஸ்னால் இப்போது நார்மலாக நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க பேங்கில் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அதோடைய ஐஓ பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தால் தான் ரீட் அண்ட் ரைட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மெயின் ஃப்ரேம் சர்வர் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பில்லியன் டேட்டா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படினா அந்த அளவுக்கு இருக்கும் மெயின் ஃப்ரேம் சர்வர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹை கிரிட்டிக்கல் ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெயின் ஃப்ரேம் சர்வர் யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் கொடுக்குறாங்க ஹெச்பி கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி நிறைய கம்பெனி கொடுக்குறாங்க இல்லை ஐபிஎம் கொடுக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜெட் சீரியஸ் அது ஜெட் என்டர்பிரைஸ்னு சொல்லுவாங்க ஜெட்னா என்னென்னா ஜீரோ டவுன் டைம் சொல்லுவாங்க இந்த சர்வரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமில் எல்லாமே மூவ் பண்ண